El 8 de noviembre tendremos el poderoso eclipse de luna llena, un eclipse total de luna llena en Tauro, una luna de sangre o luna roja. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre este eclipse, te voy a dar unos consejos para que puedas sobrellevar sus aguas de la mejor manera y también voy a compartir contigo un ritual. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Itziar, venimos de un eclipse de sol en escorpio y este eclipse se da en el mismo eje tauro escorpio pero esta vez se cambian las tornas y es un eclipse de luna en vez de, de sol y se da en tauro, es el último movimiento de liberación. Es hora de soltar, de hacer consciente el inconsciente y acabar de depurar esto que venimos soltando desde hace meses. Esta luna fue denominada luna del castor. También se le conoce como la luna gélida y en muchas culturas la luna llena de noviembre está íntimamente relacionada con la muerte y la transformación. Los celtas la llamaron la luna de juncos, algunos pueblos originarios la llamaron la luna cuando los ríos comienzan a congelarse. Este eclipse total de luna llena se da en el grado 16 de Tauro. Será visible en Asia, Australia y algunos lugares de América, aunque por supuesto su influencia va a ser la misma tanto si puedas ver este eclipse allá donde te encuentres o no. Este eclipse comenzará a las 10 y 16 horas UTC y finalizará a las 13.54. La luna llena siempre nos afecta mucho a nivel emocional. La luna de sangre ya ni te cuento. Las aguas, el reino de las emociones, pueden estar muy pero que muy revueltas. Puedes estar sintiendo los días próximos al eclipse y por supuesto el día del eclipse Picos de emociones como de ansiedad, de angustia, tristeza, ira, enfado, inquietud. Ya me dirás en comentarios, me cuentas cómo te estás sintiendo estos días. Sea como sea, si estás con las emociones revueltas es normal. Venimos de muchos, muchos cambios, muchos movimientos energéticos. Con el eclipse de sol de hace poquito en escorpio todos estos años de, de cambio y este eclipse de luna es como el final, el broche final de todo este proceso que llevamos incluso años transitando. Es el último soltar, el último coletazo para que puedas soltar aquellas cosas que te limitan, que te hacen daño, que ya no van más contigo, que te impiden avanzar. Esto te va a permitir abrirte a lo nuevo. Y sí, Abrirte a lo nuevo a veces duele, es doloroso, porque implica también morir a lo viejo. Tomar una puerta significa tener que hacer el duelo de todas las puertas que no tomas. Este eclipse es un llamado a mirar a los ojos a esa pérdida y con conciencia soltar. Sé que duele corazón, pero es la única forma de evolucionar y avanzar. Así que confía. La luna también nos habla del inconsciente. Y estos días muchas cosas que estaban guardadas, escondidas, pueden salir a la luz. Sobre todo en los sueños. Puede que tengas sueños más vívidos, revelaciones en los sueños, pesadillas... Pon atención estos días a tus sueños. Puede que te revelen algún que otro secreto bien valioso. Si estás teniendo dificultades para dormir... Este es mi caso, ya me contarás si también es tu situación. Es normal, alma hermosa. Las lunas llenas siempre nos traen una mayor inquietud emocional y mental y nos suelen dificultar el conciliar el sueño. Y claro, además al ser luna de sangre, al ser eclipse de luna llena, pues todavía más. La buena noticia es que una vez que pase este eclipse podremos recobrar nuestro sueño. Este eclipse de luna llena se da en conjunción a Urano, planeta de la revolución, los cambios de paradigma, el ingenio, la ruptura de limitaciones, por lo que estos días también podremos vivir cambios imprevistos que en un primer momento se van a sentir como algo incómodo, pero que a la larga nos van a ayudar, nos van a ayudar a resurgir 
con lo nuevo, sintiendo la libertad, permitiéndonos un cambio de identidad. Es importante, eso sí, que si sientes que necesitas hacer algún cambio, que des tú ese cambio y no esperes a que Urano lo haga por ti, porque puede que ese cambio venga de una forma un poco um, movida, cañera, imprevista. ¿Cómo te va a afectar este eclipse? Sería bueno que miraras en qué casa exacta tienes el grado 16 de Tauro, porque por ahí van a estar los movimientos, ese soltar, ese dejar atrás. También, por supuesto, los temas Tauro van a estar en juego. ¿Qué son los temas Tauro? Pues la seguridad, el dinero, la sensualidad, la tierra, la materia, el cuerpo, los cinco sentidos, la rigidez, las posesiones, la estabilidad... Todo esto probablemente entre en juego en algún sentido, tanto a nivel tuyo personal como a nivel mundial, por supuesto. Como toda luna llena, recibimos lo cosechado de la luna nueva de hace seis meses, por lo que sería interesante que reflexiones en qué estabas tú a finales de abril, principios de mayo, porque eso también va a entrar en juego y probablemente haya algún cambio inesperado, alguna transformación, alguna modificación. Vamos ahora con los cinco consejos para llevar a cabo estos días en torno al eclipse de luna. El primer consejo, presta atención a tus sueños. Tus sueños son la puerta a tu inconsciente y como te he comentado, estos días son una posibilidad para permitir que ese inconsciente emerja, hacer consciente el inconsciente y liberarte. Por lo tanto, te animo a que durante estos días, todos los días, nada más levantarte, hagas un pequeño ejercicio de decir qué es lo que he soñado hoy. Hay algo que recuerdo de mis sueños y tomes nota de todos ellos. El segundo consejo es que lleves a cabo prácticas de liberación y regulación emocional. Como sabes, negar las emociones nunca es un buen camino. El camino es integrar aquello que siento. Así que te animo a que si está moviéndose alguna emoción a nivel interno, la identifiques, la nombres y busques una forma de sacarla de forma constructiva a través del de movimiento, el ejercicio físico, el llanto, todo lo que te ayude a sacar de forma constructiva es bienvenido. Te dejaré en la descripción el abrazo de la mariposa, una técnica poderosa de regulación emocional. 3. Contacto con la naturaleza. La naturaleza nos ayuda muchísimo a regular nuestro sistema nervioso y a calmar las aguas emocionales. Así que si durante estos días tienes la oportunidad de poder ir a la naturaleza, a un parquecito, estar en contacto con plantas, con el reino vegetal, súper recomendable. Consejo número 4. Descansa, cuida la higiene del sueño. Durante estos días de eclipses y más en la época escorpio, a veces podemos tener dificultades para dormir y en esta luna llena con eclipse más todavía. Intenta, aunque estés teniendo dificultades para dormir, asegurarte un buen descanso. Si estás teniendo dificultades para dormir, te animo a que hagas meditaciones, relajaciones antes de irte a dormir. Aquí en el canal puedes encontrar muchas. Te recomiendo la relajación de Jacobson, te la dejaré también en la descripción. Y vamos con el quinto consejo antes de pasar con el ritual. Te recomiendo que te des un ratito para reflexionar que durante los días previos o el mismo día del eclipse escribas cómo te estás sintiendo en aquellas áreas taurinas en lo que respecta a la abundancia, dinero, seguridad, cuerpo y si puedes ver exactamente en qué área cae en tu carta natal este eclipse mira en esta casa cómo me estoy sintiendo, qué cosas necesito soltar para abrirme a este nuevo renacer, a esta entrada en el 2023. Y vamos con el ritual para este eclipse de luna llena en Tauro. Y ya sabéis que a mí me gusta simplificar mucho los rituales. Este va a ser un ritual para soltar, para poder liberarnos definitivamente, transmutar y que eso que soltemos nos sirva nos dé fuerza, nos dé conocimiento, nos dé aprendizaje. No se trata de negar o luchar contra las cosas, sino uf, 
transmutarlas e integrarlas y hacer que eso sea abono para la vida, que nos dé fuerza. Pues bien, te invito a que escribas esa reflexión que te he animado a hacer como quito, quinto consejo, que escribas en un papel todo aquello que sueltas, todo lo relacionado con Tauro, todo lo relacionado con exactamente dónde cae este eclipse en tu carta natal o simplemente aquellas cosas que tú intuitivamente sientes que necesitas soltar definitivamente que igual ya estás medio soltando pero que todavía necesitas como un pequeño clic definitivo pues bien te invito a que tomes nota y escribas todo ello todo lo que sueltas y una vez lo hayas escrito enciendas una vela si puede ser morada color de la transmutación genial si no nos vale cualquier vela lo importante siempre en los rituales es la intención de acuerdo entonces encendemos una vela intencionando que ese fuego nos ayude a transmutar y vas a quemar ese papel con conciencia sabiendo que a medida que ese papel se quema tú te vas liberando 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 definitivamente este acto ritual este acto psicomágico te va a ayudar a hacer un clic también a nivel interno al ver fuera cómo algo se va se quema y se transmuta, se va a generar un reflejo en el interior. Luego con las cenizas lo que puedes hacer es echarlas al mar, a un río, enterrarlas en la tierra, déjate guiar por tu intuición. Dentro de poco subiré un vídeo sobre el portal 11 del 11, el portal energético del 11 de noviembre y te adelanto que ese día voy a estar impartiendo una masterclass, un poderoso ritual de apertura a estos códigos de luz. Si te interesa, te vibra, te dejo toda la información abajo en la descripción y también por aquí arriba. Te deseo un eclipse de luna lleno de conciencia, de presencia, que te ayude a liberarte definitivamente de aquello que necesitas soltar. Venimos de un eclipse de sol en escorpio, después Samain, Halloween, que también nos ha movido. Hemos entrado en la temporada escorpio, ahora tenemos este eclipse de luna eh, en Tauro después portal 1111 sí, las energías se están moviendo y en vez de verlas como algo negativo algo que nos limita algo que es molesto podamos transformar eso como algo que nos invita al crecimiento es una oportunidad de expansión de uff, morir lo viejo y nacer a lo nuevo si es la primera vez que te pasas por aquí te invito a suscribirte y formar parte de esta hermosa comunidad prontito vídeo sobre el portal 1111 muchas gracias por este tiempo que has pasado conmigo nos vemos muy prontito en otro vídeo te envío un abrazo enorme lleno de luz y de amor